大家好，欢迎来到听书学识。今天我想给大家介绍由安德斯·汉森所著的《运动脑》这本书。安德斯先生是二零二一年畅销书《手机大脑》的作者，同时也是决定诺贝尔生理学或医学奖的世界顶级研究机构卡罗林斯卡研究所中的研究者。至今已经发表了超过两千篇医学文章，是一位享誉全球的研究者。他将卡罗林斯卡研究所的最新研究成果进行了实践化升级，将所有实践性的信息都毫无保留地总结在了这本书中。今天视频的内容包括以下两个部分：第一部分，我们的大脑和身体依然停留在原始时代；第二部分，运动是现代最强的药物。首先是第一部分，我们的大脑和身体依然停留在原始时代。请大家想象自己坐上了一台时间机器。目的地设定为公元前一万年，启动机器，机器发出声响并开始晃动，然后突然加速，跨越了一万两千年的时空。您乘坐的时间机器瞬间到达了原始时代。您小心翼翼地从时间舱中出来，环顾四周，看到穿着兽皮的人们站在那里，目瞪口呆地看着您。看到这些人，您首先会有什么感受呢？您可能会认为。他们是未开化的原始人，他们的生活方式与我们相去甚远，他们依靠追捕猎物为生，而我们则依靠着高级的思维能力生活。许多人看到原始人可能会有这样的印象，甚至有的人会嘲笑他们，觉得他们没有高级的思维能力，只是一种野生动物。然而，持这种观点的人并没有意识到一个关于我们人类的未知秘密，那就是。我们现代人实际上和原始人几乎是一样的。从生物学的角度来看，我们的大脑和身体仍然停留在原始时代。我们在本质上仍然是狩猎采集者。当然，我们的语言、外貌和经历会有所不同，但我们从头到脚的身体功能却几乎没有变化，认知功能和情感也是一模一样的。科学研究表明，自一万两千年前以来。我们人类几乎没有发生变化，因此了解我们的大脑和身体与原始人几乎无异是理解一切的关键。那么，基于这一点，让我们来看一下现在的生活吧。即便是过去的一百年，我们的生活习惯也发生了巨大的变化，更不用说与一万两千年前相比，这种变化简直不可思议。如果原始人来到现代，他们会觉得整个世界都改变了。我们现代人生活在各种便利的设施中，过着舒适的生活，使用智能手机和电脑等原始人无法想象的技术。我们的社会环境也完全不同。我们可能在一周内遇到的人数，比他们一生中遇到的人还多。另一方面，原始人的生活建立在紧密的人际关系中，他们生活在一个没有陌生人的小社区中，所有成员之间关系密切。而我们现代人的生活则与之相反，我们与许多关系疏远的人打交道。此外，我们现代人通过躺在床上用智能手机在一天内获取的信息量，可能比他们一生获取的信息还要多。工作方式也发生了巨大的变化，从狩猎采集的生活方式变成了在空调房间里进行的桌面工作。我们周围的环境也从大自然变成了高楼林立的城市。自然环境的减少对我们的影响很大。接触大自然有助于调节我们的心理和自主神经系统，促进身体的健康。因为我们天生就对大自然有一种需求，这种需求深植于我们的本能之中。长期以来，我们一直与大自然共存，因此对大自然的需求已深深植入我们的基因中。综上所述。对于仍生活在大自然里的我们的大脑和身体来说，我们现在所处的世界是极为陌生的。也就是说，我们的环境与人类进化的结果不相匹配，这导致了各种现代疾病的产生。我们很难意识到人类在地球上存在的漫长历史，往往只关注自己所处的时代。但事实上，自人类出现以来的百分之九十九点九的时间里，我们都是以狩猎采集为生的，因此我们的大脑和身体至今仍适应于那时的生活方式。然而，环境的巨变使得我们的大脑和身体。
难以适应，导致了各种不适。尽管如此，现在要我们放弃便利的现代生活方式是不可能的。即使有人要求我们回到不用智能手机和电脑的时代，我们也做不到。那么，我们究竟应该怎么做呢？首先，作者认为我们应该更多的接触大自然。在现代生活中，特别是生活在城市的人。自然环境是非常少的。通过更多的接触大自然，满足我们对自然的本能需求，我们就可以变得更健康。另一个方法就是本书所提倡的运动。我们现代人的生活习惯和原始人有一个根本的区别，那就是原始人比我们活动的多。无论是一万两千年前还是几百万年前，我们的祖先都比现代人活跃的多。原因非常简单。在人类历史的大部分时间里，如果不活动，我们就无法获得食物，也就无法生存。因此，我们的身体自然是为活动而设计的。不活动就会导致各种不适。在现代生活中，躺着用智能手机叫外卖，食物就会送到家门口。这种生活方式在原始时代是不可想象的。同样，坐着办公的生活方式在过去也是不存在的。最近的研究表明，久坐对健康极为不利。坐的时间越长，对健康的风险就越高，死亡率也会增加。这其实是理所当然的，因为我们的身体本来就是为活动而设计的。不活动就会引发各种不适。从进化论的角度看，这是非常自然的。不仅是身体，我们的大脑也是以活动为前提设计的。这是因为我们的大脑。仍然认为自己生活在大自然里，因此，当我们活跃的运动时，大脑会有非常敏感的反应。最近流行的脑力训练和各种防止大脑老化的活动，其实都不如运动来的有效。许多人认为，脑力训练就是做填字游戏或者使用 Google 的最新脑力训练工具，但这些并不是对大脑最好的锻炼。对于大脑来说，最好的锻炼就是运动。运动可以显著提升大脑的功能，提高注意力，提升情绪，减少焦虑和压力，增强记忆力，提高创造力和智力。作者作为一名精神科医生，认为锻炼大脑的最好方式就是运动。这是几十年的神经科学研究得出的结论。想要保持大脑的健康，并让大脑处于最佳状态，我们就应该进行运动。如果你想在工作中取得更好的成果，提高收入，实现目标，就需要让大脑比现在更高效的工作。而最好的方法不是努力进行脑力训练或学习，而是要进行运动。也许有的人会说，他们知道运动对大脑有好处，但问题是，知道这一事实的人是否真的在定期运动呢？大多数人可能并没有定期运动的习惯。虽然我们知道。运动可以提高智力，预防各种疾病，并让生活更有意义。但为什么我们总是难以付诸于行动呢？这是因为我们不知道运动对大脑产生影响的原理，也不了解具体的研究和结果。因此，本书的任务就是帮助您去理解这些原理，让您在理解的基础上采取行动。仅仅知道是不够的，必须要付诸实践才有意义。通过这个视频。希望您能重新认识运动对大脑的好处，并深刻理解其重要性，然后迅速开始行动。接下来是第二部分：运动是现代最强的药物。作为一名精神科医生，作者最为关注的是运动对心理状态和幸福感的影响。简单的说，如果您现在的精神状态很不好，经常感到沮丧，那么请您立即开始运动。没有什么比运动更能有效地改善我们的心理健康。如果不及时处理心理问题，最终可能会发展成焦虑症或抑郁症。因此，在问题恶化之前，通过运动来保持心理健康，预防心理疾病是非常重要的。对于已经患有焦虑症或抑郁症的人，运动也尤为重要。运动不仅可以减少这些疾病的风险，还可以作为一种治疗手段。它与抗抑郁药物和心理治疗有着相当的效果。作者表示，这一事实已经得到了大量研究的支持。在现代社会中，很多人都会面临心理健康问题。
，尤其是心理护理的重要性被广泛提及。即使是那些平时乐观开朗的人，有时也会陷入情绪低落的状态。如果这种情绪低落只是暂时的，那没什么问题；但如果这种状态持续数周，导致对未来感到悲观，甚至无法享受平常的乐趣。那就可能是抑郁症的表现。抑郁症有多种类型，但共同点是患者承受着难以想象的痛苦。许多人一想到抑郁症，就会联想到服用抗抑郁药物。然而，实际上有一种比药物更好的方法，那就是运动。运动是无副作用的最强药物。无论是轻微的情绪低落，还是深深的痛苦，运动都可以让人感受到心情愉快。不论症状的轻重，运动都能让人感受到好转，自尊心也会提高。事实上，实验已经证明，定期进行运动的效果甚至超过了抗抑郁药物。作为一名精神科医生，作者经常建议患者进行运动，因为科学研究已经明确支持运动作为一种重要的治疗方法。跑步对抑郁症最为有效，而步行也有预防抑郁症的效果。每天走二十到三十分钟可以预防抑郁症，让心情变得愉快。所以大家可以从步行开始。那么，为什么运动会对心理健康如此有效呢？大家可能听说过血清素和多巴胺这些词。血清素、去甲肾上腺素、多巴胺都是神经递质，它们在人脑的细胞间传递信号，决定了我们的情绪。比如，去甲肾上腺素的分泌会让我们感到充满干劲。和集中注意力，而血清素的分泌会让我们感到心情平静，减少焦虑。当血清素不足时，我们会变得情绪低落和焦虑。抑郁症通常与这些神经递质的不足密切相关。许多抗抑郁药物就是通过增加这些神经递质的浓度来发挥作用的。例如，全球最常见的抗抑郁药物之一是 SSRI， 它可以提高血清素的浓度。从而改善我们的心理状态。当然，药物虽然可以增加神经递质，但却有着副作用。而运动就不同了，运动可以无副作用的增加血清素、去甲肾上腺素和多巴胺这三种神经递质，是一种无风险的方法。运动的效果大多在运动结束时便能感受到，这种状态通常会持续数小时。而且值得庆幸的是，如果定期进行运动，分泌的量也会逐渐增加，效果不仅限于运动后的几个小时，而是会持续整整一天。听到这里，大家应该能够理解到为什么运动被称为现代最强的药物，甚至比抗抑郁药物更为有效。运动不仅能增加血清素、去甲肾上腺素和多巴胺三种神经递质的分泌，还能促进一种叫做 BDNF 脑源性神经营养因子的物质分泌。BDNF 被誉为脑内最强的物质，它为我们的脑部带来了难以置信的好处，被称为大脑的天然肥料或奇迹物质。它可以保护大脑细胞免受其他物质的伤害，还能帮助新生的细胞生存和成长，加强脑细胞之间的连接，提升学习和记忆能力，延缓脑部细胞的老化等等。BDNF 的好处实在是太多了，在这里就不一一列举了。那么我们如何增加这种奇迹物质的分泌呢？虽然无法通过药物或注射来直接增加 BDNF， 但运动是一个非常自然且有效的方法。研究表明，运动是促进 BDNF 生成的最佳方式。即使在开始运动后没有立即看到 BDNF 的增加，也不要放弃，因为定期运动会逐渐增加 BDNF 的生成量。比如，每次跑步都能逐步增加 BDNF 的生成量，而且即使停止跑步 ，BDNF 的水平也不会立即下降，而是会在两周后才开始下降。这意味着我们并不需要每天都运动，只要保持规律的有氧运动，如跑步或步行，就能有效的增加 BDNF。除此之外，运动还能对新冠病毒产生积极的影响。由于前几年的新冠疫情，许多人久坐的时间变得更长，长时间盯着屏幕，这样的生活方式实际上正在缩短我们的寿命。大规模研究表明，有运动习惯的人
即使感染上新冠病毒，住院和接受重症治疗的风险也会降低百分之五十。这意味着，常运动的人即使感染了新冠，也不太可能出现重症或死亡的情况。运动不仅能预防新冠病毒，还能预防糖尿病、心血管疾病、乳腺癌、结肠癌等多种疾病。然而，要将运动变成习惯，确实不太容易。尽管我们知道运动能降低未来患病的风险，但大多数人还是很难改变习惯。如果告诉您，运动的好处不仅在将来，而是在现在就能体现出来，那会不会更有动力呢？人类的进化并不是为了担忧未来，而是为了活在当下。运动能立即带来好处，让您在此刻更加集中、更有创意、更能应对压力、更能感受到幸福。尽管运动有预防疾病和促进脑部健康的长期好处，但它在当下的积极效果才是让人感到及时满足的。总而言之，运动对我们的健康有着不可思议的好处。这是因为我们的身体本来就是为了运动而设计的。运动能增加我们的生存几率，所以伴随着快感和健康益处。正如食物带来的美味是为了生存。运动也让我们感到愉快和健康，即使现代生活与古代有所不同，这种机制依然存在于我们的大脑中。通过理解这些，我们可以看到，运动不仅是预防和治疗抑郁症的良药，更是整体健康和幸福的重要途径。因此，无论是为长远的健康考虑，还是为当前的愉悦和心理状态，运动都是不可或缺的。现代人最不利的习惯之一是久坐不动。我们现在不再需要出门打猎，只需躺在家里用手机点几下，就可以通过外卖平台去订餐。此外，由于 IT 技术的发展，越来越多的人从事着久坐的办公工作。与过去相比，我们坐着的时间大大增加了。久坐这个习惯非常有害。研究表明，长时间坐着会显著增加死亡率。与每天坐着不到四小时的人相比，如果每天坐着的时间超过十一小时，死亡率会增加百分之四十。为什么久坐如此有害呢？答案就是前面所说的，一天到晚坐着不动，我们就无法捕获猎物，也找不到新的住所，进而无法生存。因此，久坐会导致我们感觉到不适，这是大脑对我们的惩罚。运动能增强多种功能，例如。我们的祖先在狩猎时需要集中注意力，这样才能成功捕获到猎物。因此，当我们运动时，集中力就会增强。运动也能提高我们的记忆力，因为我们的祖先需要记住新的环境和住所。相反，如果我们整天坐着不动，大脑会认为我们没有经历新事物，因此就不需要增强记忆力。到目前为止。我们已经了解了运动为何能带来惊人的好处。接下来，让我们来谈一下应该进行哪些运动。作者指出，运动的类型或地点并不重要，无论是跳舞、瑜伽、游泳、散步、力量训练，还是芭蕾舞，只要是您喜欢的运动形式即可。一旦您开始运动，身体和心灵都会变得更健康，大脑的功能也会得到改善。而且，运动越是成为习惯，并持续的时间越长，您将越能感受到它的奇妙效果。运动能让我们变得更聪明，并最大限度的提升大脑的表现。如果您想最大限度的提升大脑表现，可以从任何您觉得有趣的运动开始，即使是很小的一步，也对我们的大脑有益。虽然每天五分钟的运动不如三十分钟的效果好，但五分钟总比没有强。为了达到最佳的大脑状态，作者建议每周进行三次四十五分钟以上的跑步。关键在于提高心率。尽管力量训练也有益于大脑，但有氧运动更为理想。即使您更喜欢力量训练，作者也建议您加入一些耐力运动。运动需要毅力，不能轻易放弃，因为大脑的重塑和结构的变化需要时间。即使偶尔跑步或散步，会立即增加大脑的血流量，让头脑清晰，但新细胞和血管的生成以及脑区之间连接的增强需要一定时间，通常每周运动几次，只要持续半年
，您将会看到显著的变化。感谢大家收看今天的节目，如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中。我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。